Hi friends, hello everyone. Welcome to Polytechnic Series. In this YouTube video, we are going to discuss in this section. We are discussing the third semester diploma civil engineering students. In the theory of structure one, in the topic, we are going to discuss the first module. We are going to discuss the first video format. In the session, we are going to separate the four modules. We are going to prepare the first module. We are going to separate the A part, B part, C part. We are going to discuss the first video. We are going to discuss the first video. So, in this part, the question is define the force. A force in the way is it is an effort which produces or tend to produce, destroy or tend to destroy the motion. Next is state the principle of moments. So, principle of moments is explained in the next part. I will explain the figure just to explain the figure. So, this is a point O. O is acting in the two forces, F1 and F2. This is the result of these two forces. So, I will consider the result of these two forces. So, I will consider the additional point. This is the result of these two forces. The result of these two forces is the result of these two forces. F1 is the perpendicular distance R1 F2 is the perpendicular distance R2 What is the principle of moments? The principle of moments is the result of the moment The result of the moment is the result of the moment will be equal to algebraic sum of the moments of the components So F1 and F2 are the two forces So it states that the moment of resultant of a number of forces about any point is equal to the algebraic sum of moment of all the forces of the system about the same point That is R into perpendicular distance R small r equal to F1 into R1 plus F2 into R2 that is the principle of moments. Next is define center of gravity and centroid. Center of gravity of a body is the point about which the whole weight of the body is assumed to be concentrated. And the centroid is the point about which the area of the plane figure is assumed to be concentrated. Centroid in the term that we will define is a plane area. Center of gravity is a three-dimensional body. Centroid is a body in the body. एक पॉइंट आए रखें, आप पॉइंट लोड आए रखें, आप एंटर एरिया असीम तू बी कंसीडर्ड इन ना द, अदौर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वाले ना द, एक पॉइंट आए रखें, आप पॉइंट लोड आए रखें, आप बॉडी का टोटल वेट एक्टिव इन ना द। नेक्स्ट ओवरसिंग, व्हाट इस द मीनिंग ऑफ़ फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी? फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी इट � Working stress. Ultimate stress is divided by working stress in a factor of safety. Now, let's talk about part B. Two forces, 80 Newton and 70 Newton act simultaneously at a point O with an angle between them is 90 degree. Find the magnitude and direction of the resultant force. So, if you have a question, you can learn the plus 2 or 3 factors. That is the parallelogram law of factors. That is the application. That is the two forces. 70 Newton and 80 Newton. This is the angle of 90 degree. That is the question. That is the angle of the resultant magnitude. So, the resultant magnitude is the parallelogram law of factors. Square root of P square plus Q square plus 2PQ cos 5. Phi is the angle between the two vectors that is given as 90 degree. So, equation substitute is 70 square plus 80 square plus 2 into P into Q into cos phi. Cos 19 is 0. Cos 90 is 0. So, this term will cancel the equation. Equation is reduced to square root of P square plus Q square. The value is 106.3. Noted. Our next question is state the parallel axis and perpendicular axis theorem. That is the perpendicular axis theorem. That is why we consider a plane. This is an xy plane. So, that is why we consider the point of the point of the perpendicular axis theorem. So, we consider the moment of inertia in x direction. We consider the moment of inertia along the y by i y y and the moment of inertia about z direction that is perpendicular to the both x and y it is i z z then the moment of inertia i z z is equal to i x x plus i y y and i reckon theorem of perpendicular axis by another we have a statement that the theorem of perpendicular axis states that if i x x and i y be the moment of inertia of a plane area about the two perpendicular axis meeting at O, then moment of inertia i z z about the axis z z perpendicular to the plane and passing through the intersection of x x and y y axis i z z equal to i x x plus 
i by y. Next, we have parallaxis theorem. We have a parallaxis theorem. We have a regular body. We have a regular body. We have a regular body. We have a center of gravity. We have a gene. We have a center of gravity. We center of gravity. We have center of gravity. We have a center of gravity. Okay, so e xx in a parallel light and number where our axis can stay in the axis in the bay a b at a distance h from the center of gravity axis e xx or an axis in a moment of inertia i c g in the number mark you know e figure in the total area and where another capital a a b in the axis in a moment of inertia i a b is equal to i c g plus a into h square the arithm Parallaxis theorem para in the so, statement on noka theorem of parallaxis states that if the moment of inertia of the plane area about the axis passing through its center of gravity is denoted by ig, then the moment of inertia of the area about any other axis a b parallel to the first and at a distance h from the center of gravity is equal to i a b equal to i c g plus a h square. In the sure right to get another question, I can the particular. Next, we will part B reaction and we will get a simple problem. We will get a simple problem. We will get a simply supported beam of span 6 meter carries a uniformly distributed load of 1.5 kN per meter over a length of 3.5 meter from the right support. In addition, a point load of 2 kN at a distance 1 meter from the right support is acting and find the support reaction. So, we will get a statement. We will get a statement. We will develop the figure develop first step. So, we will clear the right mark. If you mark the mistake, you will the reaction. Change out. So, we will clear the right mark. So, we will span A and B is support point. Our span is total 6 meters. Uniformly distributed of 1.5 kN per meter over a length of 3.5 meter from the right support. So, right support is 3.5 meter. We have a UDL. Clear right to Manslaka. Statement is a correction. This is an additional 2 kN point load acting under which is acting at a distance of 1 meter from the right support. If you have 1 meter, you can add additional 2 kN point load acting under. We will use total support reaction. We will use support reaction to use the main idea of equilibrium conditions. We will use the equilibrium conditions sigma h equal to 0, sigma v equal to 0, and sigma m equal to 0. So, in most cases, you can use horizontal load or inclined load. Inclined load of horizontal load of Verimber and Namada, Sigma H, Alangle, Sigma H in the application with another. Alangle horizontal load illathapol, horizontal reactions develop illa. So you had vertical load of Verimbo, vertical reactions of Matra and Dalo, upon them can under basic conditions of Matra Madi, Sigma V equal to zero, Sigma M equal to zero. Sigma V equal to zero first applies a monam karyam total load. Either Namada vertical. I tacti in a force gala balance here and sigma v equal to zero apply in so v equal to zero apply in both we have ra plus rb right the reaction at a and b positive y direction learner e rental load them negative y direction on a i'm gonna handle them with a negative y to consider you know so how do you do two kilonewton point on acting under other one a udl in the result and magnitude number another udl in the intensity 1.5 kilonewton into it in the length of 3.5 meter i reckon so, this is the UDL in the equivalent point load. So, equivalent point load in the magnitude of 1.5 into 3.5. That is total RA plus RB equal to 7.25 kN. This is the first condition sigma V equal to 0. Next, we will consider this point in the moment. We will consider this point in the moment. Usually, we will consider this point in the moment. So, this point is in the algebraic sum of moment. Anti-clockwise moment is in the positive way. That is clockwise moment is in the negative way. So, this point is in the moment in the moment. Balance you know, so moment in the way another and directional moment under on the anti-clockwise moment under on the clockwise moment under anti-clockwise moment equal to clockwise moment in the balance you know, so rb into 6 meter on and anti-clockwise moment should be balanced with the clockwise moment 2 into 5 meters 6 minus would have 1 meter from the right support and acting in the plus in the number 
യു ഡി എൽ ഉണ്ട് ആ യു ഡി എല്ലിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വലൻ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യു ഡി എല്ലിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും ഇക്വലൻ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി ഓഫ് സ്പാൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യാരി ത്രീ പോയിന്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സപ്പോർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വൺ മീറ്റർ എടുക്കും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് മീറ്റർ എടുക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പാനിനേക്കാളും കൂടി വരും ഈ ലോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സോ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്ററിലും ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ടു മീറ്ററിലും അതുപോലെ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ത്രീ മീറ്ററിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആയ സിഗ്മ വി ഇക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ എം ഇക്വൽ ടു സീറോയും ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വി ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് വിത്ത് ദി നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽജിബ്രാക്സ് സമ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബോട്ട് പോയിന്റ് എ ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ മീറ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി പാട്ട് സീയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനും ഒരു സെൻട്രോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലവും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ പ്രോബ്ലവും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം പി ക്യു ഓഫ് സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യാരീസ് ടു പോയിന്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് എ യു ഡി എൽ ഓഫ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഓവർ ദി എൻറ്റയർ സ്പാൻ ഇസ് ആക്ടിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഫൈൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ആൻ എൽ സെക്ഷൻ സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സോ വി ഹാവ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്പാൻ പി ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ കാരിങ് ടു പോയിന്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സപ്പോർട്ട് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹ
ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ആ പോയിന്റ് ലോഡ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ യു ഡി എൽന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ പകുതിയില് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എ ഇക്വൽ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എൻ എൽ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എൽ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ എൽ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ റെക്ട് ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളും സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റഫറൻസ് ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ റഫറൻസ് ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ലൈനും ആയിരിക്കും നമ്മൾ റഫറൻസ് ആക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിനെ റഫറൻസ് എക്സ് ആക്സസും ഇത് റഫറൻസ് വൈ ആക്സസും ആയിരിക്കും റഫറൻസ് എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റഫറൻസ് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ രണ്ട് സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വൈ ആക്സസിലാണ് സോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും ബി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ റഫറൻസ് വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള സെൻട്രോയിഡ് അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും സോ ടു ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഫ്രം ദി റെഫറൻസ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നാണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദി സെയിം റെഫറൻസ് ആക്സസ് സെയിം റെഫറൻസ് ആക്സസിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഗെയിൻ ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ടോട്ടൽ ഫ്രം ദി റെഫറൻസ് ആക്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് എബോയിട്ട വൈ ആക്സിസ് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ എബോട്ടായിട്ടുള്ള സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഫസ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം എ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അഗെയിൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി ഏരിയ വി ഗെറ്റ് എക്സ് ബാർ ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം എം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് എബോട്ട് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് സോ എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൻട്രോയിഡിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ ബാർ എന്നാണ് സോ വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദി വാല്യൂ വി ഗെറ്റ് വൈ ബാർ ആസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്തതായി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വെയ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൂട്ടൻ ഹാങ്സ് ഓൺ ടു ചെയിൻസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ത്രീ ഡിറ്റമിൻ ദി ടെൻഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ചെയിൻ ആൻഡ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ടി സെക്ഷൻ എബൌട്ട് എക്
ആ വൈ വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ വൈ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ബാർ എടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ് ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ എല്ലാം ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്സ് എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കും വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മൊമ്മൻ്റെ ഫിനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ടി സെക്ഷനെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെക്ടാങ്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നും സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സോ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി ബേസിൽ നിന്ന് നോക്കുക ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ് ബാർ വേണ്ട കാരണം ഈ ഒരു വൈ വൈ ആക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാനാണ് എക്സ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എക്സ് ആവശ്യമില്ല വൈ മാത്രം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഏരിയ അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൈ ടു ഈസ് ദി സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഏരിയ ഫ്രം ദി ബോട്ടം മോസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആക്സസ് സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ നമുക്കറിയാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ബാർ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസ് വരുന്നത് ആ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഐ എക്സ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സിസ് തീരമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മാത്രം സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അതിനായിട്ട് ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഏരിയ തേർട്ടി ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിലെ മാത്ര സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് സ്ക്വയർ സോ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും അതാണ് ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലാക്സിസ് തീരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഈ സെക്ക
अशेम Conditions of equilibrium apply the mati. Alah itu first sigma v equal to zero, r a plus r b equal to five into two an. Alah ana ini dia equivalent point load of the C U D L. Five into two plus two into two, that is four. Total fourteen kilonewton. Sigma m about a equal to zero. So ada apply ini bang. R b into five meters equal to five kilonewton per meter ni equivalent point load itu ada ni ini ni central layer kita ada ni ada ada ni magnitude itu ada ni ada five into two ten layer kita so ten into one meters ten into one meters plus two into two four kilonewton layer kita ada ni ada distance three plus one four meter layer kita ada ni ada five rd is equal to sixteen plus ten ni kita ada ni ada rd equal to five point two kilonewton ni kita ada ni ada rd ni value ada ni ada first equation kita ada ni ada ni ada equal to 8.8 kilonewton nam kita nak. Next nama kita jodoh yang dari kita ada satu T section ada T section ada width 120, depth 170 and thicknessnya 50 mm nana. Tanda dari kita ada itu manselaki barikiga. Nama kita already ada problem jadi dulu. Apa problem kita nama kita ada T section baru ini ada Y by X sila symmetrical ana. So ada orang ada X bar nu orang ada value kan dua dikit nampak sila. Y bar matram buat kan dua dikit sila madia. So Y bar kan dua dikit nanti kita nama kita ada ni ada rectangle lagi macam tu. Pas rectangle A1 a1 is 120 into 50 and a2 is again a distance is 50 so 170 minus 50 this is again 120 into 50 a2 this is y1 is the first rectangle is the center of the distance lowest point is the center of the distance this is the distance of the distance 170 is 170 is the half or 170 is 25 or 25 is 145 is 170 minus 50 by 2 that is 145 y2 is the rectangle in the center of the base that is equal to 120 by 2 170 minus 50 that is this is 120 mm 120 by 2 that is 60 mm will be the center of the second rectangle from the Center of gravity in the y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2 and the equation is a value substitute a mom 102.5 mm from the bottom in the kitchen on a material set of questions in the way another a simply supported beam a b of span 4 meter is carrying a point load of 4 kilo newton at a distance 1.5 meter from the left end and also a uniformly distributed load of 2 kilo newton per meter over the 1 meter at a distance of 1.5 meter from the left end calculate the support reaction is the first part and second part is an I section with an equal flanges as dimensions flanges equal to 150 mm into 10 mm and the web is equal to 280 mm into 10 mm overall depth of the section is 300 mm and determine the moment of inertia of the I section about the two centroidal axis at right angle to the each other first part in okay kajinja nam am going to support reaction and do simply supported a b having span 4 meter carrying a point load of 4 kilo newton at a distance 1.5 meter from the left end left end in the 1.5 meter mari nam am point load acting under the magnitude 4 kilo newton on next or udl acting under udl in intensity in the 2 kilo newton per meter on udl in the length in the one meter matra me ullu UDL start in the 1.5 meter from the left end and either figure correct right to the level of the correct right to the change and the symbol item with the solve we have to see the virtual initiation number of support conditions apply no sigma v equal to zero apply the area ra plus rb equal to first four kilo newton plus equivalent point load of UDL or another two kilo newton per meter into length of the UDL that is two into one again 2 so 4 plus 2 equal to 6 kilo newton will be the sigma v equal to 0 condition and the second condition is the taking the moment about a so then rb into 4 meter 4 rb equal to the sum of the clockwise moment so 4 into 1.5 meter plus within equivalent point load another 2 into 1 
it's a equivalent point load which is acting at the center of CD. So, we will have 0.5 meter. Here. C will have 0.5 meter plus again 1.5 meter. So, A no comma total E equivalent point load in the distance is 2 meter. Here. So, this is the total 4RB equal to 10 and the other one RB equal to 2.5. This RB is the value of the first equation. R equal to 3.5 kN. In the second part, we have an I section. I section with the equal flanges. Flange width is 150 by 10 mm flange in the dimension. Next, the web in the dimension is 280. Depth is thickness 10 mm. So, flange equal to this one, repeat here. Yeah. So, we have to figure this out. Now, we have to determine the moment of inertia of I section about two centroidal axes right angle to each other. Here, I section is symmetrical. Centroid is the x x in y y intersection point. That is the depth in the and breadth in the path. So, we have to find the moment of inertia in these two axes. So, in the x x, we have to find the moment of inertia in these two axes. We have to find the moment of inertia in these two axes. First, we have to find the portion 150mm by Total is 300 mm rectangle. So, BDQ by 12, B is 150 mm, D is 300 mm, divided by 12. This is the rectangle width. We have 150 mm, 10 mm. 150 minus 10, that is 140. So, this is the total width. This is the total width. This is the value of small b. Small d is the small rectangle. Depth are not the shake another. So other two eighty mm under so one forty into two eighty cube divided by twelve jay bo I x x and I'm going symbol it can do it. So I y y in the moment of inertia about the y y axis the moment of inertia can do it can it. This moon rectangle name centroid root at the nana e line pass another. Other under parallax is there applying bo. I'm area into h square nor in the portion and out the lap. So, that is the BDQ by 12 and the portion. So, the rectangle name BDQ by 12 and the portion. So, first, this is the rectangle. This is the B and this side. This is the axis in a parallel to the dimension. That is 10 into 150 cube by 12 equal to 2.81 into 10 raised to 6 mm raised to 4. This is I1 and I2. Dendamata I2 nor another e rectangle in BDQ by 12. So this is B nor another e distance arikim, 280 into 10 cube divided by 12. And the third rectangle 10 into 150 cube divided by 12. So sum of this value I1 plus I2 plus I3 will be the total IYY that is equal to 5.64 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Material question now come, and that's where another calculate the support reaction of the overhanging beam as shown in the figure. Second question where another find the center of gravity of a channel section 100 mm by 50 mm by 20 mm. First part in the drawing is directed on the render. Will you know conditions apply? No sigma v equal to 0 apply in r i plus r b. It is equal to 1 kN plus 2 into 2 that is 4 plus again 3 kN point load plus 2 into 1. That is total 10 kN. Taking moment about A. Here point le moment is equal to the left hand side. Of the load See the end load. This load is the about A in the moment in the direction of anti clockwise. RB is the reaction of anti the anti-clockwise. RB is the reaction of the anti-clockwise. So RB into 3 meters. RB into 3. 1 into 1.5 meters. This is the end the left hand side. The right hand side is the load. 2 into 2 other equivalent point load arikim, acting in the 1 meter arikim. that is 2 into 2 which is acting at a distance 1 meter next 3 into 2 3 into 2 yedhu. next last order another 2 kN into 1 meter that is equivalent point load acting in the EBD da, center a value into E distance so 2 into this much distance 3 plus 0.5 that is 3 plus 0.5 into 2 total value get the So, this is sum up here, the RB equal to 5.17 kN. R I can do the RB value at the first equation. R equal to 0.83 kN. In the second part, we have the channel section. This channel section is the centroid. So, the centroid is the center of gravity. We have the axis of symmetry. 
ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ അബോട്ട് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഈ ആക്സിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലുള്ള പോർഷൻസ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ നിന്നും എക്സ് ആക്സിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ആയിരിക്കും സോ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി തേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അഗെയിൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെന്നിലായിരിക്കും തേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിലായിരിക്കും സി വാല്യൂസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ടി സെക്ഷൻ വിത്ത് ഫ്ലാഞ്ചസ് ആസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് വെബ് ആസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം അബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ വൈ ആക്സിസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി സി ഡി ഓഫ് സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡോഡ് വിത്ത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഓവർ എ ബി ആൻഡ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഓവർ സി ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി സെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഫ്ലാഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് വെബ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡെപ്തും ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നസും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ടി സെക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി സെക്ഷൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ വൈ ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ ടി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ വൈ ആക്സിൽ സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വൈ ബാർ ഫ്രം ദി ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആ വാല്യൂ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ആക്സിലും അതുപോലെ വൈ ആക്സിലും നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്നും എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ഈ സെൻട്രോഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ദ ടോട്ടൽ സെൻട്രോഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ ബി ഐ എക്സ് എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് സെൻട്രോഡൽ എക്സ് എക്സ് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ സോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിലുള്ള അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് സോ ആ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതി
ഐ എക്സ് വൺ ഐ എക്സ് എക്സ് വണ്ണും ഐ എക്സ് എക്സ് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇനി വൈ ആക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും സെൻട്രോഡൽ ആക്സിലൂടെയാണ് ഈ വൈ 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 ആക്സിസും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിലും കാണത്തില്ല ഓൺലി ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സോ ആ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആക്സസിന്റെ പാരലായിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സി രണ്ടിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾ